Hoy escucharemos una nota de crecimiento. Hola, un saludo a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy quiero leerles un versículo que se encuentra en Colosenses 1.10 y dice así. Vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y básicamente lo que este versículo nos dice es que la forma en la que vivamos siempre honre y agrade a Dios. También nos recuerda que es necesario dar buenos frutos, por ejemplo, fruto de amor, de paciencia, de bondad, de perdón. Y también nos recuerda que es necesario crecer y madurar en nuestra vida espiritual a medida que crecemos en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios para los creyentes es como el sol y la lluvia para que las plantas crezcan. Al nosotros crecer en el conocimiento de Dios adquirimos madurez espiritual, la capacidad para seguir creciendo, la capacidad para permanecer en Cristo, para seguir la verdad, para andar en amor, para entender su voluntad. ¿Y cómo puedo crecer? Mediante su palabra y una constante comunión íntima con nuestro Señor, con ayuda del Espíritu Santo. Y tal vez no podamos congregarnos físicamente, pero eso no significa que no puedas crecer espiritualmente. Cuando Dios, su Espíritu, mora en ti y es quien nos capacita, nos perfecciona y nos fortalece. En Proverbios 4.18 dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y al usar la figura de una senda, está implícita la idea de caminar por ella. Y es que la vida del creyente es sin duda un llamado a andar, a no permanecer estancados en un mismo estado, en una misma condición. El camino de un hijo de Dios, su diario vivir, es como esos primeros rayos de luz del amanecer. Y el sol, hora tras hora, va avanzando y avanzando hasta que llega un punto en el día donde alcanza su máximo brillo. Es una realidad que puede haber creyentes que tengan 15 años congregándose, pero parezcan de un año de nacidos, no avanzan. Por 15 años solo han cumplido un año, no hay crecimiento. Pero si obedeces la palabra de Dios, tu crecimiento será constante. Y hoy quiero animarte a que no nos conformemos, no nos relajemos, que como hijo de Dios tú puedas seguir caminando siempre con los ojos puestos en Jesús, que puedas seguir creciendo y que busques al Señor con todo tu corazón.